உங்களுக்கு யூஎஸ் வரணும்னு ஆசையா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசையா இதில் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் தான் உங்கள் யுவன் நவீன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தமிழ் இன் இன் அமெரிக்கா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸில் வந்து எப்படி வேலை வாங்கிறது அதுக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து யூஎஸ்லேயே இருந்துட்டு எப்படி நம்ம ஜாப் சர்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் இங்கே யூஎஸில் இருக்கீங்க இங்கே எப்படி நம்ம ஜாப் சர்ச் பண்ணுறதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து காலேஜ் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இப்போ படிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு செமஸ்டர் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்டர்ன்ஷிப் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கிடுங்க அதை பற்றி நான் ஃபுல் டெப்த்தாக வந்து போகலை நான் வந்து ஃபுல் டைம் ஜாப் பற்றி கொஞ்சம் பேசலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரெசியூம் ரொம்ப 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 முக்கியம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் ரெசியூமை வந்து பில் பண்ணணும் அது எப்படி பில் பண்ணுறதுன்னு நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த கம்பெனி வந்து நீங்கள் அப் அப்ளை பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து உங்களுக்கு ரிஜெக்ஷன் மெயில் வரும் அது எதனால் வருதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டதுக்கப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து ஸ்கேன் ஆகும் ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க கீவேர்ட்ஸ் வந்து உங்கள் ரெசியூமில் இல்லை அப்படின்னா டைரெக்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ வேஸ்ட் அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து அப்ளை பண்ணது எல்லாமே வேஸ்ட் ஸோ அதை எல்லாமே எப்படி நம்ம மாற்ற முடியும் எப்படி நம்ம ரெசியூம் பில் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்களா சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுங்கள் என்றைக்கும் ஒரு ஜாப் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ரோல் வந்து உங்களுக்கு சூட் ஆகும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியர் படித்தேன் நான் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங்கில் தான் வந்து நான் ஜாப் தேடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வந்து என்னென்ன கம்பெனிஸ் எல்லாம் அந்த வேகன்சி இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் ரோல் இல்லை அதுக்கு ரிலேட்டடான ரோல் என்னென்ன கம்பெனிஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பார்ப்பேன் அடுத்த விஷயம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னென்ன கம்பெனிஸ் நமக்கு வந்து ஹெச் ஒன் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்கணும் ஹெச் ஒன் பி வாங்கணும் அப்படின்னிங்கன்னா இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை ஹெச் ஒன் பி எனக்கு வேண்டாம் நான் இங்கே கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்துட்டு நான் திரும்ப இந்தியா போயிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து பார்க்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் கம்பெனியோட டீட்டெயில்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டெஸ்லா அந்த கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுங்கள் லிங்க் நீனில் போயிட்டு கம்பெனி நேம் வந்து டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட ப்ரொஃபைலே வந்து வரும் ஸோ அந்த கம்பெனிக்குள்ளார போய் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லாவில் யார் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் வரும் லிஸ்ட் வரும் ஸோ அந்த எம்ப்ளாயீஸ் லிஸ்ட்டுக்குள்ளார போயிட்டு இந்தியன்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்களான்னு பாருங்கள் ஏன் அதை சொல்கிறேன்னா அப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்தியன்ஸ் நிறைய பேர் இருந்தாங்கன்னா ஹெச்ஒன்பியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுலேயும் வந்து ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணி கம்பெனி வந்து ஹெச் ஒன் பி அப்ளை பண்ணுவாங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து ஹெச் ஒன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இப்போ நீங்கள் வேறு ஒரு கம்பெனியில் ஆல்ரெடி ஹெச் ஒன் பியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அவன் அந்த கம்பெனிலிருந்து இந்த கம்பெனிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஸோ ரெண்டு விதம் இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி நிறையா இந்தியன்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த கம்பெனியில் வந்து ஹெச் ஒன் பி அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்பெனி குள்ளார போயிட்டு என்னென்ன வேகன்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து நீங்கள் வேலைக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் அது ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்காம ஒரு ரெண்டு மூணு இண்டியன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க இல்லை இண்டியன்ஸே இல்லை அப்படின்னா சில கம்பெனிஸ் வந்து அப்படியும் வந்து ஹெச் ஒன் பி பண்ணுவாங்க பட் நீங்கள் அப்படி மாங்க மாங்குன்னு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி என்ன கொடுங்கன்னா அங்கே இண்டியன்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி இருந்தாங்கன்னா ஹெச் ஒன் பி அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னு அர்த்தம் அந்த கம்பெனிஸை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் கொஞ்சம் சேவ் ஆகும் ஸோ அடுத்து வந்து ரெசியூம் ரெசியூம் வந்து எப்படி பில் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ டெஸ்ட்டில் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த கம்பெனியில் வந்து ஹெச் ஒன் பி ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ நான் அந்த கம்பெனியில் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பரோ இல்லை வந்து குவாலிட்டி இன்ஜினியரோ என்னோடய ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த ஜாப் ரோலுக்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அப் அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக வச்சுருக்கிற ரெசியூமே வச்சு நீங்கள் அப்ளையே பண்ணாதீங்க வேஸ்ட்டு அடுத்த செகண்டே உங்களுக்கு ரிஜெக்ஷன் வரும் நீங்கள் அவ்வளோ
ஸோ என்றைக்குமே ரெசியூம் பில்ட் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி நான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு ரெசியூம் நீங்கள் வந்து வச்சுக்கணும் அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே நீங்கள் ரெசியூம் பில்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பெனிஸ்க்கு நான் சொ சொன்ன மாதிரி லிங்க்டின்ல போய் சர்ச் பண்ணி ஹெச்என்பி அப்ளை பண்ணுறேன் கம்பெனிஸாக வந்து பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு கம்பெனிஸ்க்கு தயவு செஞ்சு அப்ளை பண்ணாதீங்க அஞ்சு கம்பெனி போதும் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ கால்ஸ் வருதுன்னு மட்டும் பாருங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நானும் ஒரு நாள்லாம் உட்காந்து நூறு கம்பெனி இரநூறு கம்பெனிஸ் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்படி உட்காந்து வாங்க வாங்க அது எப்படின்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ரெசியூமே வச்சுட்டு அதை நான் அப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ உட்காந்துட்டு அப்படியே அப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறனால எனக்கு வந்து பேக் பெயின்லாம் வந்துச்சு ப்ளஸ் எனக்கு கை ரிஸ்ட்டு பெயின் இதெல்லாம் வந்து நிறையா வந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் அதுக்காக தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி வந்து சஃபர் ஆகாதீங்க இல்லை யாரும் வந்து சஃபர் ஆகக்கூடாது அதுக்காக ஒரு ஈஸியான வே நம்ம எப்படி நம்ம கரியரை பில்ட் பண்ணுறது அப்படின்றக்காக தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்து முக்கியமான விஷயம் ஓகே இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் வந்து நீங்கள் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ இன்டர்வியூலாம் நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து உங்களோட சேலரி பேக்கேஜ் அதை டிஸ்கஸ் பண்ண வராங்க அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வெப்சைட் இருக்குது எஃப்எல்சி டேட்டா சென்டர் அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போது நம்ம ஹெச்ஒன்பி அப்ளை பண்ணுறக்காக சேலரி லெவல் வந்து நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் ஹெச்ஒன்பி வந்து அப்ரூவ் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆர்எஃபி கொடுத்துருவான் ஆர்எஃபியில் வந்து இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணுவான் நிறையா டைப் ஆஃப் ஆர்எஃபிஸ் இருக்குது பட் சேலரி பேஸ்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து நியூயார்க்கில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் நியூயார்க்கில் மேனாட்டானில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கம்பெனியில் எஃப்எல்சி டேட்டா சென்டர் டாட் காம் அந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டு சர்ச் விசார்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த சர்ச் விசார்டில் உங்கள் டைப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அப்புறம் உங்கள் உங்கள் ஜாப் ரோல் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த லொக்கேஷன் அதை மூணையும் வந்து சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த லொக்கேஷனில் இந்த ஜாப் ரோலுக்கு வந்து இவ்வளோ பே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்துடும் லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ வேஜஸோட லெவல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் உங்கள் கம்பெனியில் வந்து டிமாண்ட் பண்ணலாம் சேலரி பேக்கேஜ் கேட்கும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ லெவல் ஒன்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் பெர் இயர் அப்படி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ உங்கள் கம்பெனி வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் தான் வந்து கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் கம்பெனியில் கொஞ்சம் டிமாண்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஹெச்ஒன்பி அப்ளை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த பே இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் இல்லைன்னா ஆர்எஃபியை கொடுத்துட்றான் இல்லையா அதை சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அந்த விஷயம் கண்டிப்பாக வந்து மனசில் வச்சுக்கோங்க எஃப்எல்சி டேட்டா சென்டர் அது வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த வெப்சைட்டும் போய் பாருங்கள் அதுக்கடுத்து காலேஜ் படிக்கும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு கான்டாக்ட்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம வேலைக்கு அப்ளை பண்ணுறோன்னா அங்கே ரெஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எல்லா கம்பெனிஸும் அப்படி எதிர்பார்ப்பாங்கன்னு நான் சொல்லலை ரெஃபரன்ஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் இந்தியாவில் இருக்க ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக வந்து யூஸ்ஃபுல் தான் என்றைக்குமே ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் கற்றுக்கிற விஷயம் வந்து எங்கே போனீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஸோ டேரெக்டாக ரொம்ப நம்ம யூஜி முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து பிஜி படிச்சுட்டு அப்படியே ஃப்ரெஷராகவே வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்றுக்க முடியாது ஈஸியாக ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் வந்து கிடைக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்போது இன்டர்வியூவில் வந்து நிறையா ஆன்சர் பண்ண முடியும் இன்டர்வியூ எல்லாமே வந்து டெக்னிக்கலாக தான் வந்து கேட்பாங்க அந்த நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் இந்தியாவில் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து கான்டாக்ட்ஸ் வந்து உங்களோட காலேஜ் சீனியர்ஸ் பிடிங்க இல்லைனா வந்து லிங்க் நீங்கள் ஒரு கம்பெனி உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுது ஹெச்ஒன்பி எல்லாம் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் இருக்க ஹெச்ஆர்வே நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் யூஎஸில் இருந்துட்டு இங்கே நீங்கள் வேலை தேடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து முடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கீங்க இந்தியாவிலேருந்து இங்கே எப்படி வேலை வாங்குறது அப்படின்னு தான் கேட்குறீங்க ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ்
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டூரிஸ்ட் விசாலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியாவிலிருந்து இங்கே டூரிஸ்ட் விசாவில் வந்துட்டு இங்கே ஆஃப் கேம்பஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்கே இருந்துக்கிறாங்க ஸோ அதனால் டூரிஸ்ட் விசா கிடைக்கிறதையும் ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஈஸியாக டூரிஸ்ட் விசாவும் கிடைக்காது உங்களுக்கு ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வேலிட் ரீசன் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு டூரிஸ்ட் விசா கிடைக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் வேறு ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எல்லாமே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இல்லைனா என் இன்ஸ்டாகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எனக்கு அதை பற்றி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாேருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்களோ இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்க